В Челябинске более тысячи улиц. Часть из них названы именами знаменитых революционеров. Например, Соня Кривой, Блюхера, братьев Кашириных. В столетний юбилей Октябрьской революции мы расскажем, что эти люди сделали для Челябинска и почему их именем названы целые проспекты. Улица Блюхера находится в советском районе Челябинска. Свое начало берет от улицы Курчатова до Нефтебазовой. Названа в честь командира Красной Армии Василия Блюхера. Он принимал участие в Первой мировой войне. За рукопашный бой с врагом получил медаль за храбрость и мужество. А после того, как оренбургский казак Дутов, сторонник Белого движения, захватил Челябинск, Блюхера отправили сюда. Здесь он возглавил военно-революционный комитет. Его главной задачей было подавить восстание дутовцев. С ней он справился. В его честь названа одна из главных транспортных артерий города, длина которой около 6 километров. Еще одна улица Сони Кривой. Она жила в Челябинске с 1902 года. В 1908, когда Кривой было 14 лет, ее арестовали за связь с большевиками. Но отпустили, девочка была несовершеннолетней. Спустя год вступила в партию красных, а после февральской революции принимала участие в создании Красной гвардии для Октябрьского восстания. А в период борьбы с дутовцами даже стала пулеметчицей, но ее арестовали контрреволюционеры и отправили в Уфимскую тюрьму, где она и умерла. Именем Сони Кривой названы улицы в Челябинске, Троицке и Коркино. Одна из самых протяженных улиц в Челябинске носит имя братьев Кашириных. Она тянется вдоль левого берега реки Миас. Ее длина 500 метров. Иван и Николай Каширины стали первыми организаторами красноказачьего движения на Южном Урале. При том, что большинство казаков не признавали большевистскую власть и примыкали к белым. Поэтому Ивану и Николаю приходилось воевать против своих друзей и товарищей, что было очень тяжело морально. Они тоже принимали активное участие в освобождении Челябинска от белых. А в 1937 году в НКВД написали донос. Якобы Иван и Николай создали подпольную организацию и планируют государственный переворот. Братьев расстреляли, а после смерти Сталина реабилитировали.